报告团长，二号观察哨遭到敌人炮击，观察员已撤出，观察哨被毁。我地点的位置知道吗？团长，这个我们还没有侦察清楚。告诉一号观察哨，加紧侦查，有消息马上告诉。是。克鲁伯野战炮，让开，把笔给我。老子就不信，抓不到你们。命令全部火力，朝这个区过狠狠的打，打死这帮王八蛋。是。预备。李座，咱们的临时炮阵已被摧毁，还好兄弟们撤得早，没有什么伤。二号要包装填。不得不佩服杜教官，就这布防，滴水不漏。还是咱们市场经验丰富，了解杜教官。都记好了吗？是，全部记好了。撤。好。我现在已经侦查清楚了，杜清明所有在城外的火炮部署，咱们现在可以随时发起进攻了。市长，嗯，但是咱们缴获的幺零五毫米的榴弹炮要三天以后才能到位。呼叫指挥部，呼叫指挥部，还未发现敌军的炮火位置。打，都。党的突击队摸了过来，好像要炸毁咱们的炮兵阵地。马上组织反击，你留下看着他，其他人跟我走。浪费子弹，没想到咱们师长的鬼点子还真是多啊,啊！
Merci, hein. Quoi T'as envie de rentrer ça, moi Moi, je dois tirer moi. Go. Vous go. Je vais tirer. 这是咱们通信科的王金泉，之前被俘虏了，后来他跑了回来，身首天阳，拿到了敌人通讯炮兵的密码本。委屈你了，在共军那儿受苦了吧？不苦。这个密码本你是怎么得到的？我被他们带到他们的机密室，我无意间看见有人打开抽屉，我发现这个密码本就在抽屉里面。那你是怎么逃出来的呢？后来，后来咱们一个突击队突袭炮兵阵地的时候，趁着慌乱我跑出来的。出来的时候，共军没有发现吗？有的，还朝我开了几枪。但是天黑，我跑得快，他们没有追上。好，回去好好养伤。请兵，到。给他拿一箱牛肉罐头，好好补补吧。是，谢谢李。李总，这是我军最新破获电文。果然不出我所料啊！共军就是想让我们调整炮阵位置，那我军只按原定作战计划执行。是刚刚收到消息，敌人炮兵指挥官换成了杨志华。该来的终于来了。我是杨志华，传我的命令：炮兵第一师全体炮手准备，第一轮延时引信弹药效力射，预备。这个杨志华来了就得弄出点动静。哼，请问兵到，给我换一杯。是。兵兵，这共军的炮火能落到咱们阵地上，是不是有些奇怪啊？别担心，这就是火力侦察暴露在敌人炮火下了，别慌，别看共军现在火力凶猛，但他们弹药未必充足，不能置一时之急，传我命令，撤回城内。全一，撤回城内师长，我们成功了，杜清明的炮军阵地被我们完全摧毁
他没了，怎么发信号啊？跟你说啊，电台没了，咱们可以再想办法。现在我们要保存实力，把命给保住了。快点，找上烟火开始撤，撤！撤！全面追击，不要放走严志华，杀！指挥连累大家，一定要找到大河混炸了他，要不死去的兄弟会更多。小张，听话，把手榴弹放下。团长，贵子，贵兵来了，来不及了，走啊！快走，撤，走，撤，走。火炮，咱们新任的同志们太多了。鬼子在这儿兵力也不多，除了几个炮手以外，外围就十几个警戒。咱们手上有枪，干掉他们应该不难。对，应该没问题。哎，咱们一会儿啊，兵分两路，从后边包抄过去，明白吗？明白。出发。
怎么搞的？司令，日军的重炮突然停止了射击。什么？可我们跟杨志华失去了联系。炮王，今天可别给我掉链子！真够大的，团长，这就是小鬼子那大合欢，这么粗的炮口，跟我腰差不多了。哎，这炮这么大，这么重，操作起来这么简单，真够轻的。真漂亮，团长，啊，咱总攻时间马上就到了，还有十分钟。哎，你说咱们几个能把这门炮给带回去吗？这么大的炮，啊，就咱几个人，啊，估计够呛吧。可是这么好的炮，这炸了是真可惜了。团长，嗯，就这炮，打死咱多少弟兄啊？准备炸药包，炸了，是。准备炸药，行行，快。快这总攻的时间都已经到了，不能再等了，给老子吹冲锋号，全面发起进攻。是。是新四军那边已经发起总攻了，到目前为止，咱们的四个侦察队没有一个回来的。可大豪魂停止了轰击，看来清明是很难回来的。命令部队向我们山发起总攻，是。把引线拉得长一点。是。剩几个人了，冲上去！我要活捉杨振华，还要哭，还要哭
班同志，城里的部队有我们卧底的同志，一旦出现什么问题，他们会千方百计的营救你的，放心吧。啊，我知道了，政委。哎，有信号，回信号。您就张政委吧，是我。嗯，你好，你好，我来给你介绍一下，这是木兰同志，你负责送他进城，一定要保护他的生命安全。木兰同志，一定要小心。政委，你放心吧，我争取完成任务。好，那你们走。我找你们杜旅长，你跟他说我是他云南来的老乡，他曾经救过我。目前我们内城所能瞭望到的，这里，这里，这里。报告，吕座，外面有个客人。这是什么时候？不见客。哎，什么人啊？他说他是吕座昆明的老相识，说吕座曾经救过他，是个女的。哦，对了。他说：“他这次来是救驴做的，救我的。”
秦明。你怎么来了？行了，我们都出去了。我就说过，我们还会再见的。秦啊，我都安排好了。你们俩慢慢聊。嗯，说吧，你怎么来了？我今天来，是想看看你，跟你叙叙旧。但最重要的，我是来救你的。救我？济南城早晚会被解放，到那个时候，你觉得你还能活着走出这里吗？我知道了，你是来当说客的吧？是杨志华让你来的，对吗？不是，不是，哼。我了解他，就像他了解我对你的感情有多深一样。真没想到他会派你来当说客。作为一个男人，一个军人，宁可战死沙场，也不能苟且偷生。让他有本事冲我来，我们在战场上拼个你死我活。他派你来，亏他想得出来。清明，我今天是来看看你，但同样，我也想让你看看外面的世界。你想过吗？再这么打下去，济南城会死多少老百姓？你可以出去看看，有多少死亡的伤兵？他们有什么错、啊？难道你想让你这些兄弟跟着你再做这些无谓的牺牲吗？当年你们打鬼子。当兵，为了什么？为了是保家卫国、保护百姓。可现在鬼子打跑了，你们却让老百姓再次陷入战乱之苦。清明，我想问问你，老百姓要你们这样的军人，有什么用啊？我希望，我希望你选择站在人民这边。别说了。如今当国危难之时，正是我辈尽忠之日。你如果今天来只想说这些的话，那么就请你，请你回去吧。好，经理。既然这样，那我们就来叙叙旧。诸位，根据我的分析判断，没个三天五天的准备，解放军还难以攻城。即便打起来，肯定是个拉锯战。我命令三个旅集中在城内，四个旅驻扎在城外，命令各个部队。抓紧时间，建筑工事，准备长期战斗。是，师座。是消息可靠吗？现在还不完全确定。去，把宪兵队给我调过来。记得当年在讲武堂，在云南，那是我最快乐的日子，最幸福的时光。那时，我特别爱听你给我讲故事
，今天也换我给你讲个故事吧。也许这是我们最后一次见面，所以我不想让你留有什么遗憾。曾经，有一个无忧无虑的女孩，考进了云南讲武堂，成为了一名护士。当她上班的第一天，就碰到了一个讲武堂的学生。拐着脚来医务室，他高大、英俊，眼睛如同湖水般清澈。他被他深深的迷恋，不久，两个人就相爱了。他觉得那就是他的童话世界。他们幸福包围着，可在他们爱的最深的时候，女孩却亲眼看到他的哥哥死在他最爱的男人枪口下。从此，他的童话世界崩塌，他所有的爱都被仇恨所替代。可当他就要结束自己生命的时候，他却意外的发现，他怀了这个男人的孩子。你说什么？小，小华的。抱歉，师座，吕座在里面开一个很重要的会议，没有他的命令，任何人不能进入。毙了你，瞎了眼了，滚！谁啊？师座来了。你们两个这边，你们去那边搜。大哥，你怎么来了？你们干什么呢？啊，我跟陈涛正在研究一下城防的事宜。啊，过来坐吧。刚刚，城防司令部接到有人举报，在你们附近发现了共产党。共党分子？这怎么会的？光天化日之下。在我的眼皮底下，放心吧，大哥，我一定会严查此事。一旦发现共匪，我绝不姑息司令没有发现可疑人。大哥，你这是什么意思？你来搜查我？你难道怀疑我不成？启明，你我是兄弟，我怎么可能怀疑你呢？我这么做都是出于你的安全考虑。现在，大敌当前，你可是我的左膀右臂呀！谁能防止共产党不干点儿？歪门邪道的事儿呢？看来大哥鲁莽了，不会怪罪我吧？怎么会呢？您是大哥，又是师座，想来我这儿，我随时欢迎。那大哥，我跟振涛已经研究好了一套城防作战方案，要不要向你汇报一下？不用了，你们忙吧，我们走。
下了。那边就是你们共军的防区了，我只能送你到这儿了。谢谢你啊，这太危险了，以后别来了啊。放心吧。我已经把他安全送出城，走，陪我出去转转。说是抵抗侵略者，现在呢，百姓全死了，只要党国还有什么用？首长，我回来了。哎呀，木兰同志，嗯，回来了。我回来了。情况怎么样？首长，那边的情况现在比较复杂，但是该说的我都说了。虽然他拒绝我了，但是我觉得还有希望，因为我觉得他的眼睛里在犹豫。你能确定吗？首长，现在我也不能确定。但是，当我跟他说到济南城的老百姓的时候，我从他的眼神里面看到了犹豫和一丝同情。我想，我们还是有希望的吧。战事这么紧张，把大家召集来，有个重要的事情，要向大家宣布。命令：鉴于杜清明在战斗中一贯优秀表现，城防司令部决定任命杜清明为城防司令部副参谋长。此命令即刻生效。这什么意思啊？什么什么意思啊？你不明白啊？你小子升官了，怎么不高兴？大哥
，眼下战事这么紧张，我理应在前线拒敌呀、啊。你把我调回司令部，这成什么事情了？正是因为战事紧张，我怕你在前面出事儿，才把你给调到我跟前来。不管怎么说，咱们杜家就剩下你和我了。我不能看着，让你死在共产党的枪下。起义时间就快到了，那好吧，那我回去交接一下，马上回来。等等，交什么接？哪儿也不许去，就在这儿待着。你的那些东西，我会派人去取。大哥，你是不是听说什么了？预备。拿来看吧。后起义部队出征，是。预备，放招受了炮火的猛烈袭击，慌什么？司令，报告司令，东江方向的两个炮兵的画面，共军突破了我们前沿防线。你说什么？再给我说一遍！炮兵，炮兵里都过了。真的是你，杜启明，这是真的吗？是真的吗？你要亲口回答我。是的，是我下的命令。为什么？你为什么这么做？说，我为了你。煞费苦心，我一直对你寄予厚望，我杜家对你也寄予厚望，你为什么这么做？为什么在我最需要你的时候，你却选择了背叛我？对不起了，大哥，为了济南城数万百姓的性命，和我心儿是这些弟兄们性命。我必须如此。好，既然你这么做，就别怪我不念兄弟情了。我歇了。
今日我军之败，不是拜共军所赐，那是我们咎由自取。想当初我党如日中天，气势鼎盛，为什么短短三年时间就落得今天这兵败如山倒的下场？八年抗战，我军以优势的兵力，况且节节败退，可他们共产党呢，在敌后竟然能打出一番天地来，他们的部队竟然能壮大的这么迅猛，那是为什么？你想过吗？我们为什么不能好好反思一下自己呢？我反思了，我反思我自己，我后悔，我后悔我当初为什么会派到你杨志华这个马步部队里当他妈什么教官？没错，杨志华是来找我的，可我今日投诚，不仅是因为他的缺饷，更不是因为我贪生怕死，我有心为党国效忠。可党国今日一意孤行，让我看不到未来。为什么打这场内战？说白了，你我弟兄都清楚，不就是为了一党一己之私吗？大哥，我跟共党已经谈清楚了，只要这次起义成功，你我弟兄可以安然卸下归田。我谢二世的所有弟兄，也都有出路啊！悬崖勒马还来得及，你给我闭嘴！悬崖勒马。我现在就让你死！大哥，我今天来，我就没想活着。为了济南城数万百姓和新二师的所有弟兄，我知。况且能死在大哥的枪下，我问天问地，问心无愧。开枪吧，大哥。好。黄振涛他们来了，振涛，辛苦了。清明了，志华，清明让我亲手把这个东西交给你，并且让我转告你。他答应你的话，没有誓言清明是个真正的军人，他没有誓言。我见到他，师长，师长，总工时间到了。命令全体官兵立刻发起总攻。是。实力，下撤退命令吧。只要我们人还在，我们一定还会有机会的。慌什么？共军还没打进来，你们自己先乱了阵脚。听我说，今天
，就是我们跟共产党决一死战的时刻。作为党国的军人，为党国效忠的时刻到了。为了保卫济南，诸位要不怕牺牲，勇往直前。英勇杀敌者，论功行赏。临阵逃脱者，杀无赦。不是下属不卖命，实在是有心杀贼，无力回天。杜清明。你现在满意了吧？满意了吧？这一切都是你造成的，大哥，认输吧。看看弟兄们，你忍心让他们在这场不义之战中当炮灰吗？你还看不出来吗？我相信大伙在心里早就不愿意打这场仗了。清明是你的兄弟，他也姓杜，可就剩下你们两个人了。司令，闭嘴！再敢多嘴，连你一起毙了！押走，走，走，等等。事到如今，你还有什么要说的吗？该说的我已经都说过了，没了。那好吧，当今之形势，我只能大义灭亲。不杀了你，就稳定不了军心。只是，我唯一遗憾的就是，没能让我留下一个好。大哥，我明白你的心思。我也正想告诉你，前几天木兰来过，她告诉我，她的儿子就是我们的儿子。我们杜家有后了。你说什么？这些都是李木兰告诉你的。我杜清明，今生无憾了。他们母子在共党那边，我也安心了。好，太好了。就算你这一生帮大哥我
最后一次忙吧。大哥，得民心得天下，眼下是君心民心尽失啊。我想，我和青阳用不了多久，就会在地下跟大哥团聚下，国父重托、啊，谢罪了。司令，司令，敌人已经冲入内城，我守军将士顽强抵抗，大部分殉职了。司令，城防司令部已经不安全了，共军随时可以打进来，请他立即撤退。来人，掩护司令声音。听令，听我的命令。你带着兄弟们撤，司令，你撤。哎